ഇവിടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ മുപ്പത്തിനാല് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് വണ്ടിക്ക് ഒരു റെസ്റ്റ് ആവും നമുക്ക് ഒരു റെസ്റ്റ് ആവും താമസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ അടുത്തുനിന്ന് കയറിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മിസ്റ്റേക്സ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പഠി ഞാനിപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ പറയാം ഇസൂസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇസൂസ് പറഞ്ഞാൽ മേടിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് മിസ്റ്റേക്സ് പറ്റും നമ്മളെല്ലാം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം ഫ്രണ്ടിനോട് പറഞ്ഞാൽ നീ ചെയ്ത് വളരെ വലിയ തരാം നിന്റെ കാര്യം മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് അവിടെ നിന്നൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ തന്നെ ഓൾറെഡി പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് ആയെന്ന് തോന്നുന്നു ചേർപ്പിന്റെ വീട്ടിൽ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് ഭയങ്കര വലിയ സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു വൈകിയാൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ എപ്പോൾ എത്തും എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത്രയും തീർന്നില്ല ഇതൊരു ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം അടിക്കുന്ന പറഞ്ഞാലോ ഫോട്ടാക്സ് ഒക്കെ ഇവർ മേടിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് റിപ്പയർ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പിന്നെ ഇതൊന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ട് നടക്കുക എന്നുള്ള ഓട്ട് ചോദിക്കാൻ നേരത്ത് മാത്രം എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ കയറി വരാൻ പറയും അത് കഴിഞ്ഞ് കൂടുതൽ ഫോർ ലൈൻ ആണ് അതായത് രണ്ട് സൈഡിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഫോർ ലൈൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതായിരുന്നു ആക്സിഡൻസ് ഒക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞാണ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് അപ്രോക്സ് ഒരു എയ്റ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് അടുത്ത് ഓടി അപ്പൊ ഇത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് ഒരു നേച്ചർ കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിർത്താണ് സോ ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സോ ഇന്ന് ഞാൻ പാലക്കാട് വരെ പോവാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ലേറ്റായി പോയി പത്ത് പതിമൂന്നായി ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് വീട്ടിൽ നിന്നൊരു പന്ത്രണ്ടര കിലോമീറ്റർ ആവാറായി അപ്പോൾ ഇന്ന് കുറച്ച് പരിപാടിയുണ്ട് പാലക്കാട് സോ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അട്ടപ്പാടി ഒന്ന് പോകണം അതുപോലെ സൈലൻറ്റ് വാലി ഒന്ന് പോകണമെന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോകുന്നത് കാരണം സൈലൻറ്റ് വാലിയിൽ ഒരു മണി വരെ ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു ഐ തിങ്ക് എൻട്രി അപ്പം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കുറച്ച് ലേറ്റായി പോയി കാരണം ഒന്ന് രണ്ട് പേര് വീട്ടിൽ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് തിരക്കായി പോയി അപ്പം എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ മൈലേജ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു അതുപോലെ ഇനി ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർ ഞാൻ എൻ കാർഡിൽ വീഡിയോ കൊടുത്തേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഐ ബട്ടണിൽ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം എല്ലാവരും പോയി ഒന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ ആ വീഡിയോ കാരണം ഇത്രയും അത്രയും മൈലേജ് കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല കാരണം അത്രയ്ക്ക് മൈലേജ് ഉണ്ട് എൻ്റെ ഓർക്കിനും ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതിയില്ലായിരുന്നു അല്ലെ മോനിപ്പള്ളി കഴിഞ്ഞ് കുതിർട്ടോളം എത്താറായി ആക്ച്വലി കുറച്ച് ലീനൊക്കെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോ കോണ്ടറിങ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ പോവാണ് വണ്ടിക്ക് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കോണ്ടറിങ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന നല്ല പൊളിയാട്ടോ എൻ്റെ ഓർക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ല ഈ ഒരു സാധനത്തിൽ കാരണം അത്യാവശ്യം നമുക്ക് കോണ്ടറിങ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കോണ്ടറിങ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് പോകാം വണ്ടി തന്നെ പോകും നിങ്ങൾ ആരും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ പിന്നെ നിലവിൽ മഴയില്ല ദാറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് കാരണം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മഴ പെയ്യാമെന്നും പറഞ്ഞ് ഇരിപ്പുണ്ട് പക്ഷേ ദൈവത്തെ അത് പെയ്യാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു കാരണം എനിക്കൊന്ന് സൈലൻറ്റ് വാലി പോകണമെന്നുണ്ട് എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലാണ് ഞാൻ സൈലൻറ്റ് വാലി പോയത് സോ സൈലൻറ്റ് വാലിയുടെ പ്രത്യേകത എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാനായിട്ട് ഇനി തിരിച്ച് പറയണ്ടേ ഞാൻ അറിയത്തില്ലാത്തവർക്ക് ഞാൻ പറയാം അതായത് നമ്മുടെ നോർമൽ കാടുകളിൽ കാണുന്ന പോലെ ചീവിയുടെ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു കാടാണ് അതായത് പ്യുവർ സൈലൻസ് ആണ് അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏഴോ എട്ടോ വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ മദറിൻ്റെ കൂടെ പോയതാണ് അതിനുശേഷം ഇന്നുവരെ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പം കുറേ നാളായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു പോകണം ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ കുറച്ച് റിലേറ്റീവ്സ് അവിടെ ഉണ്ട് അട്ടപ്പാടിയിലുണ്ട് അപ്പം നേരെ സൈലൻറ്റ് വാലി കഴിഞ്ഞിട്ട് അട്ടപ്പാടി ഒന്ന് പോയി കറങ്ങുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഭവാനി പുഴയിൽ പോയി ഒന്ന് കുളിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ പ്രോഗ്രാം ഇന്നത്തെ ആൻഡ് നോക്കാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് കാരണം എപ്പോൾ എത്തുമെന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ഐ തിങ്ക് അറൗണ്ട് ഒരു നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം റോട്ട് ഭയങ്കര മോശമാണ് ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല മോശമാണ് കാര്യങ്ങളുമാണ് ആൻഡ് ഐ റിയലി ഡോൺ നോ എപ്പോൾ എത്തും എന്നുള്ള കാര്യം അറിയത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ഒക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഞാൻ എല്ലാ കമൻറ്റും വായിച്ചിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഞാൻ റിപ്ലൈ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യ
ഞാൻ റൈഡിംഗ് ബൂട്ട്സ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റീൽ ടോവും കാര്യങ്ങളും ഉള്ളതൊന്നുമല്ല പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു റൈഡിംഗ് ബൂട്ടാണ് സോ അതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് മുപ്പതാം തീയതി ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പതാം തീയതി വരും അപ്പോൾ ഞാനത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റിവ്യൂ അതിൻ്റെ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജാക്കറ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ ഗ്ലൗസിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റൈഡിംഗ് ബൂട്ടിൻ്റെ റിവ്യൂ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പറയുക ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടൊരു റിവ്യൂ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ എന്തായാലും മസ്റ്റായിട്ട് അത്യാവശ്യം ഹെൽമെറ്റ് എങ്കിലും വെക്കണം കാരണം എൻ്റെ ഒരു അങ്കിള് പുള്ളിക്കൊരു ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ ക്ലിപ്പ് ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഒരു കുഴിയിൽ നേരെ സ്കൂട്ടറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ടയർ പോയി ജസ്റ്റ് മറിഞ്ഞ് വീണു നേരെ ഒന്ന് തല തട്ടി ഹെൽമെറ്റൊക്കെ ഊരിയിട്ടാണ് പുള്ളി പോയത് പക്ഷേ അപ്പോൾ ഒന്നും പുള്ളിക്ക് ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായില്ല പക്ഷേ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒന്നും ഒരു രക്ഷയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അതിപ്പോൾ ഓർക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നലെ ആയിരുന്നു ഒമ്പത് വർഷമായത് അങ്കിൾ മരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ കറക്റ്റ് കുറച്ച് വിൻ ബ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കായ് സോറി കാരണം നല്ല രീതിയിൽ വിൻ ബ്ലാസ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വിൻഡ് നല്ല രീതിയിൽ അടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് മഴ പെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ മഴ പെയ്യില്ലെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം മഴ പെയ്യാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ പ്ലാൻ ഫുള്ള് പ്ലോ കാരണം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള റെയിൻ റെയിൻ ലൈൻ റാവത്തുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടെ എടുത്തിടേണ്ട വരും ഭയങ്കര എനർജിയാണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് കാരണം കുറച്ച് നല്ല സെക്സി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് അത് കാണാൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഓടി ഏകദേശം മൂവാറ്റുപുഴ എത്താറായി മൂവാറ്റുപുഴ ഇവിടെ നിന്ന് അധികം ദൂരമില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നാലഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ മൂവാറ്റുപുഴയ്ക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഒരു അറുപത് എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ചിലൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് കാരണം ഓൾമോസ്റ്റ് ടൈം പത്തര കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു മണി വരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ സൈലൻറ്റ് വാലിയിൽ എൻട്രി ഉള്ളതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തായാലും നമുക്ക് പോയി നോക്കാം അവിടെ ചെന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് അറിയില്ല കാരണം ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ പോകുന്നതാണ് എനിക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജീപ്പോ ഏതാണ്ടൊക്കെ കിട്ടുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തായാലും ഫുള്ള് ഞാൻ എൻ്റെ വ്ളോഗിൽ ഞാൻ ഫുള്ള് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൈസ് കാരണം കേരളത്തിലുള്ള സകല ആൾക്കാർക്കും അറിയാം എന്താണ് ഫോറസ്റ്റ് ഫേമസ് ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ പല പ്രാവശ്യം പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇനി അതിനെക്കുറിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയത്തില്ലാത്ത ആൾക്കാരും ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഓൺ ദ വേ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം നല്ല രീതിയിൽ കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വിൻ നോയ്സ് കയറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എം റിയലി സോറി കാരണം എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല റൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാരണം വിൻ നോയ്സ് കയറി വരുന്നുണ്ട് ഐ എം റിയലി സോറി ഫോർ ദാറ്റ് ഓക്കെ ഞാൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് റെക്കോർഡ് ആകുന്നുണ്ട് ഓഡിയോ എല്ലാം കയറി വരുത്തിയായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോയപ്പം ഓഡിയോ എല്ലാം ഓക്കെ ആയിരുന്നു വിഷുവലൊക്കെ കയറി കയറുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഒരൊറ്റ ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ആയില്ല അപ്പോൾ അതാണ് എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ട് ഓഡിയോ കറക്റ്റായിട്ട് റെക്കോർഡ് ആവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എന്തായാലും ഞാനൊരു സ്റ്റോപ്പ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റോപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഫുട്ടേജിൽ ഓഡിയോ കറക്റ്റായിട്ട് കയറുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് കാരണം ഒരുപാട് ദൂരം പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക റെക്കോ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ആവുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റി ഞാൻ അന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയി എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടാണ് നോക്കിയപ്പോൾ ഓരോറ്റ എണ്ണത്തിൽ ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ആയിട്ടില്ല എല്ലാത്തിനും ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് സോ ആ ഒരു ടൈമിൽ എനിക്ക് വന്നൊരു സങ്കടവും ദേഷ്യം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഭയങ്കര ഞാൻ നല്ലൊരു കണ്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടാക്കിയത് പക്ഷെ ആ കണ്ടന്റിന് യാതൊരു വാല്യൂ ഇല്ലാതെ കാരണം നമ്മൾ ബൈക്കിൽ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ബൈക്കിൻ്റെ ശബ്ദമൊക്കെ കേട്ടിട്ട് കേൾക്കാൻ നല്ല രസമായിരിക്കും ആ വോയിസ് ഓവർ കൊടുത്ത ആ ഒരു ഫീൽ കിട്ടത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ
ഒരു സോഡാരങ്ങളൊക്കെ കുടിച്ച് സെറ്റായി കാരണം ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ച് തന്നെ പിടിക്കാതെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് പോവുക അത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് വണ്ടിക്കും ഒരു റെസ്റ്റ് ആവും നമുക്കൊരു റെസ്റ്റ് ആവും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇരിക്കുക അത് കേട്ടോ സോ ജാക്കറ്റിൻ്റെ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് അടക്കട്ടെ പോകുന്ന വഴിക്ക് എൻ്റെ ഒരു അങ്കിള് താമസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കയറിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് കയറിയിട്ട് പോകണമെന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതേ ഞാനിപ്പോൾ നിലവിൽ പെരുമ്പാവൂർ പെരുമ്പാവൂർ എത്താറായി സോ ഇവിടെ നിന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് പെരുമ്പാവൂർ ഓ ഇവിടെ നിന്ന് കയറാൻ സോ ലാറ്റ് ഗോ ഇനിയിപ്പോൾ നിലവിൽ വൺ ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ കൂടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് ഫോർ പോയിന്റ് പെട്രോൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ സമയം പതിനൊന്ന് നാലായി നാല് പോയിന്റ് പെട്രോൾ ഉണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ വിൻഡ് അടിക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ വിൻഡിൻ്റെ നോയ്സ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം വിൻഡ് നല്ല രീതിയിൽ അടിക്കുന്നുണ്ട് വിൻഡ് നോയ്സ് ചിലപ്പം നല്ല രീതിയിൽ ഞാൻ ഹെൽമെറ്റ് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പോലും വിൻഡ് നോയ്സ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ഒരു അങ്കിളിൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറണം ജസ്റ്റ് കയറി ഇറങ്ങിയിട്ട് അവന് ഒരുപാട് നേരം ഒന്നും നിൽക്കുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ടു മൈ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കാരണം എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഈ റോഡിൻ്റെ ആക്സിഡൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പോലീസുകാർ കർശനമായിട്ട് നടപടി എടുക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി തന്നെയാണ് ഈ ക്യാമറയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വെച്ചേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പുറത്ത് നിങ്ങൾ ഹെൽമെ ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാതെ വണ്ടി ഓടിക്കുക അതിൻ്റെ പോലെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഊരിക്കളഞ്ഞിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുക ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ജാമ്യം പോലും കിട്ടാത്ത വകുപ്പാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു വണ്ടിയായിട്ട് പുറത്തോട്ട് പോയി ഏതെങ്കിലും ഒരു പോലീസുകാരൻ പിടിച്ചു പിടിച്ച് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്ന് മോഷണം വന്നാൽ വണ്ടി അതിനെ ആദ്യം ചോദിക്കുള്ളൂ ഫൈൻ വര വരുവാണെങ്കിൽ ഫൈൻ അടച്ചാൽ തീരാനുള്ള പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ ജമോ എന്നെ കൊല്ലുമോ കെ എസ് ആർ ടി സി ഫൈൻ അടച്ചപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ ഒരു അറുപത്തഞ്ച് എഴുപതിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈൻ വന്നു ഞാൻ പോയി അടച്ചു തീർന്നു ആ പ്രശ്നം അവിടെ തീർന്നു അല്ലാതെ വേറെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല നിങ്ങൾ ഹെൽമെറ്റ് അതായത് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഇല്ലാത്ത വണ്ടിയായിട്ട് പോയിട്ട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആരുടെ വണ്ടി എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷനും വരും നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ വണ്ടി എന്ന ആക്സിഡൻറ്റ് ആയ സമയത്ത് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഇല്ലാത്ത അത് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് മടക്കി അകത്തോട്ട് കയറി വെച്ചേക്കുമായിരുന്നു പുറകിലത്തെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ വണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് ട്രേസ് ചെയ്യാൻ ഇതുവരെ പറ്റിയിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കംപ്ലയിൻറ്റ് കൊടുത്തായിരുന്നു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോലീസുകാരെല്ലാം നോക്കിയിട്ടും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മുങ്ങുന്ന ഒരാളായിട്ട് പോലീസുകാർ കാണുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്തിനു പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അൺനെസറിയായിട്ട് വണ്ടിയുടെ നമ്പർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ സ്ഥലം അതുപോലെ തന്നെ ടൈൽ ടൈഡി വെക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല പക്ഷേ ആ വെള്ളം അടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള സാധനം കൂടെ പുറകെ വെച്ചേക്കണം ആ പ്രൊട്ടക്ടറും കൂടെ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അതെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ആർ സിക്കാരൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ പോയി അവൻ ടൈൽ ടൈഡി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പുറകിൽ മറ്റേ ചെളി നിറയ്ക്കാതിരിക്കാനുള്ള സാധനം വെച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു നേരെ കല്ലെൻ്റെ നേരെ എൻ്റെ ഹെൽമെറ്റാണ് വന്നാൽ ഇടിച്ചത് ഞാൻ ആ ഹെൽമെറ്റ് അങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു നേരെ എൻ്റെ കണ്ണേ വന്നിരുന്നതിന് ആ കല്ല് സോ അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സൂക്ഷിക്കുക ഓക്കെ സിഗ്നൽ ഇടുന്നുണ്ട് ഇതെന്ന് ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ നേരത്തെ റൈഡിലോട്ട് സിഗ്നൽ ഇടാം പിന്നെ ഇടാം ഓഫ് ചെയ്യാൻ മാറുന്നു പോയത് വെച്ചാൽ ഓക്കെ കാരണം പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ ക്ഷമിച്ചു കൊടുക്കണം കാര്യം കാരണം അറിയത്തില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ക്ഷമിച്ചു കൊടുക്കണം കാരണം അവരിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മിസ്റ്റേക്സ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പഠി ഞാനിപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അപ്പം ആ ഒരു ടൈമിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ പ്രീമിയർ പത്മിനി ആയിരുന്നു
ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും റോട്ടിൽ പോയി ചാടുന്നതായിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പം നമുക്ക് മിസ്റ്റേക്ക്സ് പറ്റും നമ്മളെല്ലാം തികഞ്ഞു തരാമെന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് കാരണം നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റായിട്ട് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റും മനുഷ്യനാണ് തെറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറ്റും ആ മിസ്റ്റേക്കിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരൊരു മിസ്റ്റേക്ക് കാണിക്കുമ്പോൾ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു ഫ്രണ്ടാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഓപ്പണായിട്ട് മൂത്ത് നോക്കിയ കാര്യം പറയും അത് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനോട് പറഞ്ഞു നീ ചെയ്തത് വളരെ നല്ല തെറ്റാണ് നിൻ്റെ കയ്യിൽ ആ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പറയാണ് നീ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണോ അത് ഇവൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ആരുടെ കയ്യിലാണ് മിസ്റ്റേക്ക് ആ മിസ്റ്റേക്ക് നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണം അല്ലാതെ നിൻ്റെ കയ്യിൽ മിസ്റ്റേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ അവൻ്റെ കയ്യിലാ മിസ്റ്റേക്ക് എന്നും പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നൊരു കാര്യമുണ്ടോ കാരണം അവൻ ശ്രദ്ധിക്കാതെ വളത്തോട് എടുത്താണ് ഒരു ബൈക്കുകാരൻ വന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തട്ടി ഒരു എന്താ പറയുക അവൻ ഫ്രണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഡാമേജ് ആയി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നീ നോക്കിയിട്ടാണോ വണ്ടി എടുത്തത് അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ പുള്ളിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ അവൻ പാനിക്കായിട്ട് അവന് പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ചവിട്ടി പക്ഷെ അവന് അതുകൊണ്ട് വണ്ടി നിന്നില്ല ആക്സിഡൻ്റ് ആയി ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നല്ല രീതിയിൽ ലോങ് ആവുന്ന ലക്ഷണമുണ്ട് കാരണം ഞാനൊരു എട്ട് മിനിറ്റിൻ്റെയൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഓൾറെഡി പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റോ ആയെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും എൻ്റെ പേരപ്പൻ എന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് വ്ളോഗ് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഗൈസ് നല്ല രീതിയിൽ ലേറ്റായി ലേറ്റ് ആകാനുള്ള റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ പേരപ്പൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറി പേരപ്പൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് ഭയങ്കര വലിയ സർപ്രൈസ് ആയിപ്പോയി കാരണം ഞാൻ കുറേ നാളെ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നൊന്നര വർഷമായി ഞാൻ അവരെ കണ്ടിട്ട് കാരണം കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് തിരക്കായിട്ട് ദുബായിലും അവിടെ എവിടെയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അവരെ കണ്ടിട്ട് കുറേ നാളായി അപ്പോൾ പിള്ളേരും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പിള്ളേരോടൊക്കെ വർത്താനം പറഞ്ഞിരുന്ന് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലേറ്റായി പോയി അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ പെരുമ്പാവൂര് തന്നെയാണ് പെരുമ്പാവൂരിൽ നിന്ന് കാലടിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാല ഇതൊരു ഷോർട്ട് കട്ടാണ് അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കാലടിക്ക് പോകാനുള്ളൊരു ഷോർട്ട് കട്ടാണ് മെയിൻ റൂട്ടല്ല അപ്പോൾ കാലടി ചെന്നിട്ട് അപ്പം കാലടി പാലത്തിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ കണ്ടായിട്ടാണ് ഈ വഴി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫാമിലി ടൈം കാരണം കുറേ നാളെ അവരെ കണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ സമയം പോയി പിന്നെ ഫുഡ് കഴിച്ചു അവിടെ തന്നെ ഫുഡ് കഴിച്ചു ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു ഉറക്കം തോന്നി പക്ഷേ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പോകാനുണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ സൈലൻറ്റ് വല്ലയുടെ പരിപാടി നടക്കില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പം ഒരു ദിവസം കൂടെ നമ്മൾ ട്രിപ്പ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം ഞാൻ നാളെ പോരാന്ന് ഓർത്തിരുന്നതാണ് പക്ഷെ നാളെ പോരിച്ച് നടക്കൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇന്നിപ്പോൾ എന്തായാലും അതിലെ പോകുമ്പോൾ സൈലൻറ്റ് വാലിൽ ഒന്ന് കയറിയിട്ട് ഒന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് നോക്കാം ഇൻ കേസ് എനിക്ക് അലോവ് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോകാം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളത്തേക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം നാളെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് അതും പോസിബിൾ അല്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സൺഡേ രാവിലെ നമുക്ക് കയറിയിട്ട് അതുവഴി നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോരാം അപ്പം അതേ നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു വഴിക്ക് നമുക്ക് പോകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ എപ്പോൾ എത്തുമെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഒരു ദിവസം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ ടോട്ടലി ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ അത് നമുക്ക് വിഷയമുള്ള കേസേ അല്ല കാരണം പപ്പയുടെ ചേട്ടൻ അവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് പിന്നെ പപ്പയുടെ ഒരു പെങ്ങൾ അവിടെ അവിടെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ആൻറ്റി അവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് പിന്നെ അവരുടെ പിള്ളേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ നല്ല അടിപൊളി പുഴയാണ് നല്ല തണുത്ത വെള്ളം വരുന്നത് പുഴയാണ് നമ്മുടെ ഭവാനി പുഴ ഭവാനി പുഴ പോയി വൈകുന്നേരം ഒന്ന് ചാടുകയും ചെയ്യാം അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇടാം ഭവാനി പുഴ ഒന്ന് കറങ്ങുകയും ചെയ്യാം ചെറിയൊരു ചില്ല ഔട്ട് അടിച്ചുപൊളി അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങ് സെറ്റ് ചെയ്യാം വിഷയമുള്ള കേസേ അല്ല കൈസ് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ കാലടി ഏകദേശം എത്താറായെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ പിന്നെ എത്തേണ്ടതാണ് ഇനി വല്ല വഴി വല്ലതും മാറിപ്പോയി കാരണം ഞാൻ ഈ റൂട്ടിൽ കൂടെ കുറേ നാൾക്ക് നാളായി കയറിയിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയൊരു ഐഡിയ എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഇത് തന്നെ ഇത് തന്നെയാണ് വഴി അതെനിക്ക് ഉറപ്പാണ് പക്ഷേ
അത്ര ഉള്ളെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടുത്തെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പാല് എത്തി സോ ഇവിടെ ഒരു സിഗ്നൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇതിപ്പോൾ എവിടെ നോക്കി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓ അവിടെ ഒരെണ്ണമുണ്ട് സോ ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആലുവ എറണാകുളം ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് തൃശ്ശൂർ പാലക്കാട് കോയമ്പത്തൂർ എല്ലാം പോകാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് വരികയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ മുതൽ ഫോർ ലൈൻ ആണ് അതായത് രണ്ട് സൈഡിലാണ് കൂടി ഫോർ ലൈൻ ആണ് ഒരു സൈഡിൽ ടൂ ലൈൻ ടൂ ലൈൻ വെച്ചാണ് വരുന്നത് ഇറ്റ്സ് പ്രെഡി ഗോഡ് കാരണം എല്ലാ റോഡും ഇങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതായിരുന്നു ആക്സിഡൻസ് ഒക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞേനെ പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ വന്ന വഴിയിൽ സിംഗിൾ ലൈനേ പോസിബിൾ ഉള്ളൂ ഡബിൾ ലൈൻ പോസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഏകദേശം ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു എയ്റ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് അപ്രോക്സ് ഒരു എയ്റ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് അടുത്ത് ഓടി രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞ് എട്ട് മിനിറ്റ് നല്ല ചൂ വെയിലുണ്ട് ആൻഡ് ഐ എം ഫീലിംഗ് ലിറ്റിൽ ഹോട്ട് പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല മഴ പെയ്യാതിരുന്നാൽ മാത്രം മതിയായിരുന്നു വേറെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഇല്ലായിരുന്നു മഴ പെയ്യാതെ ഇരുന്നാൽ മാത്രം മതി വേറെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കൈസ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് സിഗ്നലിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഓക്കെ സിഗ്നൽ വന്നു ഐ തിങ്ക് സോ സോ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് അങ്കമാലി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അങ്കമാലി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഹൈവേ കൂടെ പോവുക പറക്കുക ഹൈവേ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എയ്റ്റി എയ്റ്റി ടു ഒക്കെ നമുക്ക് പിടിച്ചങ്ങനെ പോവാം ഐ തിങ്ക് ഹൈവേ സ്പീഡ് എയ്റ്റി ആണ് ലെറ്റ് സി കാരണം ഇവിടെ സ്പീഡ് ഒന്നും എഴുതി വെച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ സ്പീഡോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ മുപ്പത് ഇരുപതൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള അല്ലാതെ എക്സാക്ട് സ്പീഡോ കാര്യങ്ങളോ എത്ര വരെ പോകാന്നോ ഒരു ഐഡിയയിൽ എവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നോ ഇവർ ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടം ഹൈവേക്കാരൊക്കെ എന്നെ പിടിച്ചു പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അല്ലാതെ ഞാൻ ഇതുവരെ സത്യത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടം നമ്മൾ മെയിൻ അതായത് കുറേ ദൂരം ചെല്ലുമ്പോൾ നൂറ് എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ച് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സോ ഐ തിങ്ക് സെവൻറ്റി എയ്റ്റി ഈസ് ഫൈൻ കാരണം നമ്മുടെ വണ്ടിയും ഇത്രയും ചൂടായതുകൊണ്ട് വെയിലും പുറത്തുള്ളതുകൊണ്ട് സെവൻറ്റി എയ്റ്റി ഈസ് ഫൈൻ എനിവേഴ്സ് ലെറ്റ് സി നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ തന്നെ ഹൈവേ കയറി അങ്കമാലി തൃശൂർ പാലക്കാട് അല്ലെങ്കിൽ കോയമ്പത്തൂർ പോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഹൈവേയിൽ കയറി അപ്പോൾ ഒരു എയ്റ്റി ഒക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചങ്ങ് പോവാണ് കാരണം ഹൈവേ ആണല്ലോ എയ്റ്റി വരെ സ്പീഡ് ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം എവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടമൊക്കെ എയ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടും ഇല്ല ഹൈവേയിൽ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഹൈവേ കിട്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷം വിൻ ബ്ലാസ്റ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ല നല്ല രീതിയിൽ വിൻഡ് അടിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ ഓപ്പൺ ആണ് ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ചൂടൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ പോലും കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ ചൂടൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല മറ്റേ ജാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് വാഡിയാറ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇതാണ് കാരണം ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈം വേണം ഈ ഒരു ഹൈവേ വന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നന്നായി കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടൈം നമ്മൾ ഈ സിംഗിൾ ലൈൻ റോ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും കാരണം ശരിക്കും നമ്മൾ മടുത്തു പോവും ഇനിയിപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്കൊരു കുതിരാൻ വരാറുണ്ട് കുതിരാൻ കുതിരാൻ അപ്പം നമ്മുടെ കൊടകര 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 എത്തി കായ്സ് അപ്പോൾ അതാ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകുന്നു നല്ല ചൂടാണ് മഴ പെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ചൂട് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം ജാക്കറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കറുത്തു പോകുന്നു ഒന്നും പേടിക്കണം എയർ ഫ്ലോ എയർ ഫ്ലോ നല്ല രീതിയിൽ ഈ ജാക്കറ്റിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടോ കാര്യങ്ങളൊന്നും തോന്നുന്നില്ല ഐ ആം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് എനിക്ക് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആൻഡ് എനിവേസ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലും ആണ് കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ മുതൽ ഇങ്ങനെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഞാനൊരു എൺപത് പിടിച്ചാണ് പോകുന്നത് ഈ ഹൈവേൽ ഈ എൻഡോർ കൊണ്ടിരുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രോട്ടൽ റെസ്പോൺസ് അതുപോലെ
അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഗ്ലാസ്സസ് എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി അല്ല കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ്സസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എടുത്തുകൊണ്ട് വരേണ്ടായിരുന്നു കാരണം നല്ല രീതിയിൽ എന്താ പറയുക നല്ല രീതിയിൽ വെയിൽ കണ്ണിലോട്ട് അടിച്ചു കയറുന്നു അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നല്ല കാറ്റും ഉണ്ട് കൈസ് അതും നേരെയും ക്രോസ് വിൻസും ആയിട്ടുള്ള കാറ്റാണ് നേരെ ഒരു രീതിയിൽ കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ നിങ്ങളുടെ കാറ്റ് വേറെ അടിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് പ്രത്യേകത എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് നിറച്ച് കാറ്റിൻ്റെ സൗണ്ട് ആയിരിക്കും വേറെ ഒന്നും എൻ്റെ വോയിസ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഇന്ന് സൈലൻറ്റ് വാലി പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇൻഫോം അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചായിരുന്നു അവൻ പറഞ്ഞ അവിടെ മാക്സിമം ഒരു മണി വരെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പോക്ക് നടക്കൂല അപ്പം എന്തായാലും അവൻ പറഞ്ഞാൽ പോകുമ്പം അവിടെ ചെന്നിട്ടൊന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് ആദ്യം ഒരു ഇത് മേടിക്കാൻ പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു പാസ് ഓൾറെഡി മേടിച്ചു വെക്കാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അപ്പം ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകണം പോകുന്ന വഴിക്ക് എന്തായാലും അവിടെ നിന്ന് കയറും കയറിയിട്ട് ഞായറാഴ്ചത്തേക്ക് മേടിച്ചു വെക്കാം കാരണം നാളെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കല്യാണം ഉണ്ട് ഞാൻ നോക്കി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഫുള്ള് തെങ്ങ് പാടം മല ഓ നൈസ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ഇത്ര ഇങ്ങനെ ഈ തെങ്ങുന്നോപ്പൊന്നും നമ്മുടെ അവിടെ നിന്ന് കാണാനില്ല നമ്മുടെ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വളരെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിലുള്ളൂ ഇതുപോലെ തെങ്ങുന്നോപ്പ് പക്ഷെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് സോ ഗായ്സ് വേണ്ട ഇവിടെ നൂറിൻ്റെ സ്പീഡ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഞാനൊരു എയ്റ്റി എയ്റ്റി ടൂലെ പോകുന്നുള്ളൂ കാരണം എൻ്റെ വണ്ടിക്ക് ഞാൻ പൊന്നു പോലെയാണ് നോക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പതുക്കേ പോകുന്നുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പതുക്കുകയുമല്ല ഒരേ എയ്റ്റി എയ്റ്റി ടു ഒക്കെ വരെ ഓക്കെ ലെഫ്റ്റ് പോകേണ്ടവർക്ക് ലെഫ്റ്റ് പോയിക്കോട്ടെ എനിക്ക് നേരെയാണ് പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ എല്ലാവരും ഓട്ടോയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇപ്പോൾ റൈറ്റിലോട്ടൊക്കെ തിരിയുന്നതെങ്കിൽ പുറകിടെ വണ്ടി വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് റൈറ്റിലോട്ട് കയറുക അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റിൽ വണ്ടി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം ലെഫ്റ്റിലോട്ടും പോവാം വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് ഒരു ജോക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല എഫ് യു ആർ എ ജെനുവൻ റൈഡർ നിങ്ങൾ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റും ഇല്ലാതെ തിരിച്ചു വരാനാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു യാത്ര പോകുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരാണെങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കളാണെങ്കിലും അത്ര ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിലും ഇനി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വൈഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈഫ് ആണെങ്കിലും ആ സിസ്റ്റേഴ്സോ അല്ലെ ബ്രദേഴ്സോ അല്ലെ കസിൻസോ ഉണ്ടെങ്കിലും അവരെല്ലാം പറയുന്ന ഒറ്റ കാര്യമാണ് സേഫായിട്ട് പോയിട്ട് സേഫായിട്ട് വരാൻ അപ്പം നമ്മൾ അത്രയും ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ അത്രയും ടേക്ക് കെയർ ചെയ്താലും നേരെ വന്ന് കയറുന്നവന്മാർ വേറെ ഉണ്ട് അവന്മാർക്ക് നല്ല അടി കിട്ടാത്ത തന്നെ സൂക്കടാ രണ്ടെണ്ണം കെട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം മാറിക്കും പക്ഷേ ഈ ഒരു വ്യൂ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഫുൾ ഇവിടെ തെങ്ങ് മല ആ മലയുടെ മണ്ടൊക്കെ ഒരു വീട് കൊണ്ടു അവിടെ ഇങ്ങനെ താമസിച്ചാലോ കഴിച്ച് എന്താ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം കേട്ടോ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പം അതെല്ലാം അങ്ങനെ ഇടിച്ച് താഴെ വീഴാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ മലയും കുഞ്ഞിനകത്ത് കണ്ട പോലെ ചിലപ്പോൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോഴായിരിക്കും പടക്കേ എന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ അവിടെ കൂടെ പോകുന്നു ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അതുകൊണ്ട് വേണ്ട കഴിച്ച് സോറി കമൻറ്റ് ചെയ്യണ്ട ഞാൻ പ്ലാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ ഒരു മലയെല്ലാം എനിക്ക് ഈ ഒരു സൈഡ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പോഴും തന്നെ പണ്ട് ഓനാ ഓടിൻ്റെ ഓടിൻ്റെ വീട് ഇപ്പോഴും തന്നെ വീടും ഉണ്ട് സൈഡിൽ മുകളിൽ ഓടിടണുണ്ട് ഇറ്റ്സ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ടല്ലോ പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അകത്ത് അപ്പം നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു തണുത്ത കാറ്റും നല്ല പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ ഉള്ളൊരു സ്ഥലം ഏത് സ്ഥലമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അട്ടപ്പാടി അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് സൈലൻറ്റ് വാലി പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ സ്ട്രെയിറ്റ്ലി അട്ടപ്പാടി പോവാണ് സൈലൻറ്റ് വാലിയിലൊന്ന് കയറിയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പറ്റുമോ പോസിബിൾ ആണോ ഇന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറ്റത്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ നെക്സ്റ്റ് മൂവ് നേരെ അട്ടപ്പാടി പ്ലാൻ ബി എന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം പോസിബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കും പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ ഭവാനി പുഴ പോയി ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മൾ ചാടും അതിൻ്റെ നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതാണ് കൈസ് 
അതൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ കുറേ ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയെങ്കിലും ഓപ്പണാക്കി തന്നതിന് കേരള സർക്കാരിനോട് നന്ദി അപ്പം നമ്മൾ കുതിരാനോട് ബൈ ബൈ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ കുതിരാൻ തീർന്നു അപ്പോൾ ഇതാ കുതിരാൻ്റെ തുരങ്കം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി നമ്മൾ ഡബിൾ സിഗ്നൽ ആദ്യം തന്നെ ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ പോയേക്കാം നമുക്ക് ഒരുപാട് ദൂരം പോകാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെ വിട്ടേക്കാം സമയം മൂന്നേ കാലായി വീട്ടിൽ നിന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഓടി കാരണം എനിക്ക് ലോങ് ഡ്രൈവ് ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഷോർട്ട് ഡ്രൈവ് ഒരു ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മടുപ്പാണ് ലോങ് ആയിട്ട് പോകണോ ടൈമൊക്കെ എടുത്ത് ട്രാവൽ ചെയ്യണം അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പരിപാടി കാരണം അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ എടുക്കാൻ കാരണം നിങ്ങളീ വ്യൂ ഉണ്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത് ഇരു ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ പോയാൽ ഈ വ്യൂ കാണാൻ പറ്റുമോ ഇവിടെ വന്നാലല്ലേ എനിക്ക് ഈ വ്യൂ ഒക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് എനിക്ക് ലോങ് ട്രാവലിങ് ഒട്ടും മടുപ്പില്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ എത്ര വേണമെങ്കിലും ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഒരു മടിയില്ലാത്ത ഒരാളും പൈസ ഉണ്ടായാൽ മാത്രം മതി എവിടെ വേണേലും ട്രാവലിങ്ങിന് പോയാൽ എപ്പോൾ എനി ടൈം റെഡി എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരുതാണ് ഞാൻ ലൈക്ക് As the chemicals that take us higher The night's young And it's just begun As she puts her hand in mine We want to chase the night